ஒன்பது மைய தியானம் அதுல எவ்வளவு ரகசியங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லவே முடியாத அளவிற்கு அவ்வளவு அவ்வளவு விஷயங்கள் அந்த தியானத்தை நாம் சிந்திக்கும் போது வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது அப்போ அதை பற்றிய ஐந்தாவது வார சிந்தனையாக நாம் இன்று சில சிந்தனைகளை சிந்திக்க இருக்கிறோம் இது மிக மிக நிச்சயமாக உங்கள் அனைவருக்கும் அதிக பலனை கொடுக்கக்கூடிய செஷனா இந்த செஷன் நிச்சயமா இருக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு நாம் சிந்திக்கக்கூடிய சிந்தனை ஒவ்வொரு மையத்திலும் மிக குறிப்பாக எந்தெந்த குணங்கள் நம்மை ஆட்சி செய்கிறது இன்னும் உலகியல் வாழ்க்கையில நாம் வெற்றியடைய வேண்டும் என்றால் அதற்கு எந்த குணம் அவசியம் அது பொண்ணோ பொருளோ அல்லது படிப்போ சரி இப்படி இந்த உலக வாழ்க்கைக்கு நமக்கு என்னென்னவெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் எந்த மையம் கொடுக்கிறது இன்னொன்று உணர்ச்சிகளை எந்த மையம் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டிலே வைத்திருக்கிறது இந்த ரெண்டு தான் இப்ப நமக்கு அதிக தேவை பொதுவா நமக்கு எது அதிகமா தேவையா இருக்கு மனித வாழ்க்கையில ஒண்ணு உடம்பு நல்லா இருக்கணும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் ரெண்டாவது மனம் தெளிவாக இருக்கணும் மனம் உணர்ச்சி நம்ம கட்டுப்பாட்டில் ஏன்னா அது மொத்தம் ஒன்பது மையத்துல ஏழு மையங்கள் உடலுக்குள்ள இரண்டு மையங்கள் உடலை கடந்துன்னு நம்ம பேசிட்டு இல்லையா அப்ப அந்த ஏழு மையங்கள்ல நமது முன்னோர்கள் அதை பிரித்திருக்கிறார்கள் என்று நான் அன்னைக்கு உங்களுக்கு சொன்னேன் கீழ் மையம் நடு மையம் மேல் மையம் என்று பிரித்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்ப கீழ் மையம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மூன்று மையங்கள் மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டான மணிப்பூரம் இந்த மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டான மணிப்பூரகம் கீழ் மையங்களாக இருந்தாலும் முழுக்க முழுக்க நம்மளுடைய உலக வாழ்வியலை அதுதான் கட்டுப்பாட்டில் வச்சு சரிதாங்க அப்போ அவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த ஒரு இரண்டு மையங்களை பார்த்து தான் எனக்கு சிந்திக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் வாய்ப்பு இருந்தால் மூன்று மையங்களை சிந்திக்கலாம் ஏன்னா அந்த இரண்டு மையங்களுக்குள்ளே அவ்வளவு விஷயங்களை இயற்கை அடக்கி வைத்திருக்கிறது நீங்க இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நிச்சயமா ஒன்பது மைய தவத்தை விட மாட்டேன் நான் இவ்வளவு நாள் சொல்லிட்டு இருந்ததை விட இன்னைக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு உச்சகட்ட பலனை கொடுப்பதாக நிச்சயமாக சரி நாம எப்ப தொடங்கினாலும் சில அடிப்படையான சில தகவல்களை நாம் சிந்திச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மையங்களை பற்றி உள்ள போக போறோம் அதாவது நம்ம உடம்புல சக்கரங்கள் இருக்கிறதே நாம பார்த்தோம் அந்த சக்கரங்கள் பயணிக்கக்கூடிய நிலைப்பாடுகளையும் நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் இன்னும் ஒரு படி மேல போய் நம்ம உடம்புல மூன்று நாடிகள் ஓடி இல்லைங்களா மூன்று நாடிகள் உங்களுக்கு தெரியும் இடகலை பின்களை சுழுமுனை என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று நாடிகள் நம்ம உடம்புல ஓடிட்டு இந்த மூன்று நாடிகளையும் மையப்படுத்தி தான் இந்த சக்கரங்கள் அமைந்திருக்கிறது நல்லா இதை நீங்க மனசுல வச்சுக்கணும் ஏன்னா இது நாடி சுத்தி நீங்க பண்றதுங்கிறது கூட நிறைய பேர் ஆழமாக அதை பண்றது இல்ல அதையெல்லாம் நீங்க எந்த அளவுக்கு நல்லா நம்ம பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம உடம்புல இருக்கிற அத்தனை சக்கரங்களும் மிக அற்புதமாக வேலை செய்யும் அது அவ்வளவு ஒரு பவர்ஃபுல் விஷயம் சரி நான் அப்படியா முன்னாடி சொன்னது போல ஆஹ் ஒரு டிரான்ஸ்பார்மர் மாதிரி இந்த சக்கரங்கள் வேலை செய்யுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்து டிரான்ஸ்பார்மர் என்ன பண்ணும் ஒரு இடத்துல மின்சாரம் தயாரிப்பாங்க நம்மளுடைய மூலாதாரம் தான் நம்முடைய மின்சாரம் தயாரிக்கக்கூடிய இடம் அங்கிருந்து எல்லா இடங்களுக்கும் எனர்ஜிய அனுப்புவாங்க டிரான்ஸ்பார்மர் மூலமா அது ஏன் டிரான்ஸ்பார்மர்னா டிரான்ஸ்பார்மர் தான் அந்த எனர்ஜியை வாங்கி அதைய கரெக்டா ஸ்டோர் பண்ணி அதை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி தேவையான இடங்களுக்கு தேவையான அளவுல அனுப்பக்கூடிய அளவுல அந்த டிரான்ஸ்பார்மர்ல சில விஷயங்கள் இருக்கும் அது மாதிரி இயற்கை நமக்குள்ள பல அற்புதங்களை வச்சிருக்கு அதுல மிக மிக ஒரு முக்கியமான அற்புதம் தான் இந்த நாளமில்லா சுரப்பிகள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சக்கரங்களுடைய தொடர்புடைய சுரப்பிகள் சரிதாங்களா இது ஒவ்வொன்றும் எப்படின்னா ஒரு பவர் ஹவுஸ் மாதிரி வந்து வேலை செய்யும் சரிங்களா சரி இது ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் நான் மூன்று 
நிலைகள்ல நம்மளுடைய சக்கரங்கள் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் ஒண்ணு கீழ்நிலை சக்கரங்கள் லோவர் சக்ராஸ் இன்னொன்னு மிடில் சக்ராஸ் இன்னொன்னு ஹையர் சக்ரா இது ரெண்டு மூணு விதமா பிரிச்சிருக்காங்க நம்மளுடைய புரிதலுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி பிரித்துக் கொள்வோம் லோவர் சக்ராங்கிறது வந்து மூணு சக்கரங்கள் எது எதுங்க நம்மளுடைய மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் மணிப்பூரகம் இது வந்து கீழ்நிலை சக்கரங்கள் நடுநிலை சக்கரங்கள்ல மூணு சக்கராஸ் இருக்கு மணிப்பூரகத்துக்கு மேல அநாகதம் விசுக்தி ஆக்னா இது வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதுல மிக முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தணும் அதாவது லோவர் லெவல் சக்ரா வந்து எதை வெளிப்படுத்தும் அப்படின்னா மனிதனிடம் விலங்கனுடைய குணத்தை வெளிப்படுத்தும் நம்ம கிட்ட விலங்கனத்தினுடைய குணங்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த கீழ்நிலை சக்கரங்கள் யாருக்கெல்லாம் வேலை செய்தோ அவர்கள் விலங்கனுடைய குணத்திலே செயல்படுவார்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம முன்னோர்கள் கண்டிருந்த மிகப்பெரிய உண்மை நமக்கும் அதிய பிராக்டிக்கலா நான் அந்த மூலாதார சக்கரம் சுவாதிஷ்டான சக்கரம் மணிப்பூரம் பத்தி பேசுறப்ப நீங்க புரிந்து கொள்ளலாம் அப்போ நம்ம அகத்தாயு பயிற்சின்னு சொல்லுவோம் ஒரு மனிதன் விலங்குனுடைய குணத்திலிருந்து மனித குணத்திற்கு வந்து மனித குணத்திலிருந்து தெய்வீக குணத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லு இல்லையா இதுதான் மனித வாழ்க்கையுடைய நோக்கம் நம்ம விலங்குனிலிருந்து வந்தோம் விலங்கினத்தினுடைய பண்புகள் குணங்கள் இந்த முரட்டுத்தனம் அடம் பிடிக்கிறது சொன்னதை கேட்காம இருக்கிறது உணவுல அதிகப்படியான ஆர்வம் பாலுணர்வுல அதிகப்படியான ஆர்வம் இதெல்லாம் வந்து உலகியல் வாழ்க்கைக்கான விஷயம் இன்னும் பொருள் புகழ் அதிகாரம் புலன் என்பவ இதுலயே சிக்கி இருப்போம் புலன்களுக்குள்ள மாட்டிக்குவோம் ஒரு விஷயத்துல இருந்து விடுபட முடியாது விடுப்பெல்லாம் நினைச்சாலும் அதுல இருந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்காது அது எல்லாம் மாற்றக்கூடிய இடம் தான் இந்த மெடிடேஷன் ஒன்பது மைய தவம் இது சாதாரணமா இடம் போட வேண்டாம் மிக மிக ஒரு அற்புதமான தியாகம் அப்போ மனிதனிடம் இந்த விலங்குன குணங்கள் எப்ப வெளிப்படும்னா நம்மளுடைய மையம் மூலாதாரத்திலோ சுவாதிஷ்டானத்திலோ மணிப்பூரகத்திலோ வேலை செய்யும் போது நிச்சயமாக நம்முடைய குணங்கள் விலங்கினுடைய குணங்களாகத்தான் வெளிப்படும் நல்லா மனதில் வைத்துக் கொள்ளும் சரிங்களா அடுத்துக்கு அடுத்த லெவல் நம்ம எப்போ மேல்நிலைக்கு வர்றமோ அநாகதம் அநாகத சக்ரா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க இப்படி பிரிச்சீங்கன்னா ஏழு மையங்கள்ல நடு மையம் வந்து அநாகதம் அதற்கு கீழே மூன்று மையம் மேல மூன்று மையம் அப்படியும் பிரிக்கலாம் அப்படியும் பிரிக்கலாம் சரியாங்களா அப்ப இந்த கீழே இருக்கிற மையங்கள் பொருள் சார்ந்தது மேல இருக்கிற மையங்கள் அருள் சார்ந்தது அப்ப அந்த பொருளிலிருந்து அருளுக்கு நாம டிரான்ஸ்பார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா அநாகத சக்கரம் இது அன்பின் மையம்னு சொல்லணும் இல்லையா அந்த அநாகத சக்கரம் எந்த அளவுக்கு ஆக்டிவேட் ஆகுதோ அந்த அளவிற்குத்தான் நாம இந்த பொருள் உலகிலிருந்து அருள் உலகிற்கு நம்மால் நுழைவோம் அது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சக்கரம் அநாகதம் சரிங்களா மார்பக பகுதியில் இருக்கிற தைமஸ் பிளான்ட் இருக்கிற சக்கரம் சரி இப்போ அந்த மூலாதார சக்கரம் மணிப்பூரகம் சுவாதிஷ்டானம் மூன்று விலங்கினத்தின குண் குணங்களை வெளிப்படுத்தும் சொன்னேன் இப்ப அதற்கு அடுத்ததா இருக்கிறது அநாகதம் விசுக்தி ஆகினை இந்த மூன்றும் மனித தன்மையை வெளிப்படுத்தக்கூடிய சக்கரம் விலங்கின பண்பனா உங்களுக்கு தெரியுமே நான்கு பண்புகள் தான் பிறரை வதைத்தல் கொலை செய்தல் பிறர் வளம் பறித்தல் வதைத்தல் கொள்ளுதல் திருடுதல் சரிதானுங்களா இந்த நான்கு பண்புகளும் விலங்கினத்தினுடைய பண்புகள் விலங்கு அதைத்தான் பண்ணு பாருங்களேன் ஒரு சிங்கம் என்ன பண்ணும் மானை முதல் வதைக்கும் அதாவது துன்புறுத்தும் அப்புறம் கொலை செய்யும் சரிதானுங்களா அதற்கடுத்தது அதனுடைய வாழ்க்கை வளத்தை இது பறித்து கொள்ளும் திருடும் சரிதானுங்களா திருடியும் சாப்பிடும் அதற்கான வாழ்க்கை வளத்தையும் பறித்துக் கொள்ளும் இதெல்லாம் விலங்கினத்தினுடைய குணம் அப்ப அதனாலதான் மகரிஷி என்ன பண்றாரு மனிதனை இந்த விலங்கினத்தினுடைய குணத்திலிருந்து மீட்டெடுத்து மனித குணத்திற்கு கொண்டு வந்து தெய்வீக குணத்திற்கு மாற்றும் அப்ப அநாகதம் விசுக்தி ஆக்னா இந்த மூன்று சக்கரங்களும் மனித தன்மையை வெளிப்படுத்தக்கூடிய குணங்கள் அதற்கப்புறம் ஹையர் லெவலா இருக்கிற ஒரு சக்கரா துரியம் இது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் நிறைய படிச்சுக்கிறோம் கேட்வே ஆஃப் காடு இறை நிலையோடு தொடர்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய மையம் துரியம் இது சாதாரணமா நினைக்க வேண்டாம் துரியம் வந்து வெரி வெரி பவர்ஃபுல் சென்டர் 
ஆயிரம் மிதல் தாமரைன்னு சொல்றோம் சும்மா இல்லை அப்ப இப்ப இப்ப எப்படி நான் ஜூம்ல உங்க கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கேன் இல்லையா நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்கும் இல்லையா இப்ப நீங்க உங்க மைக் ஓபன் பண்ற ஆப்ஷன் இருந்தா நீங்க பேசுன எனக்கு கேட்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இப்ப நான் எப்படி உங்களோட கனெக்ட் பண்ணிருக்கணும் அப்படி நாம இறைவனோடு கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய இடம் துரியம் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கோ கீழே இருக்கிற மூன்று மையம் விலங்கினத்திற்கானது அதற்கு மேல இருக்கிற மூன்று மையங்கள் மனித தன்மைக்குரியது உச்ச நிலையில் இருக்கக்கூடிய மையம் இறை நிலை தன்மைக்கு உரியது அதனாலதான் மகிர்ஷி எப்ப வந்து துரியத்தில் மனம் வைத்திருக்க பழகி கொள்ளுங்கள் சொல்லுவாங்க துரியத அவங்க கொடுக்கிறப்ப சரிங்க சரி இந்த சக்கராசுக்கு என்ன ஒரு பெரிய ஸ்பெஷல் இருக்குதுன்னு நம்ம சொன்னோம் நம்ம உடம்புல இருக்கிற எழுபத்தி இரண்டாயிரம் நாடி நரம்புகளுக்கும் சக்தியை கொடுத்து அந்த எழுபத்தி இரண்டாயிரம் நாடி நரம்புகளையும் மிக அற்புதமாக இயக்கி உடலையும் மனதையும் மகிழ்ச்சியாக ஆனந்தமாக வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது இந்த சக்கராசிக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் நம்ம உடம்புல நீங்க மூன்று உடல் கேள்விப்பட்டிருக்க இல்லையா பரு உடல் நுண்ணுடல் காந்த உடல் என்று மூன்று உடலை நாம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா அப்போ பரு உடல் என்ன அப்படிங்கிறது என்னன்னா கெட்டி பொருளால் ஆனது இது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நுண்ணுடல் அப்படிங்கிறது என்ன நுண்ணுடல் அப்படிங்கிறது உயிர் துகள்களால் ஆனது சரிதான நுண்ணிய உயிர் துகள்களால் சூக்கும சரீரம் ஆஸ்ட்ரல் பாடின்னு சொல்லு மூன்றாவது காந்த உடல் சரிதான காந்த உடல் எதனால் ஆனது காந்த துகள்களால் ஆனது பரு உடல் செல்களால் ஆனது உறுப்புகளால் ஆனது நுண்ணுடல் உயிர் துகள்களால் ஆனது காந்த உடல் காந்த துகள்களால் ஆனது அப்ப இந்த உயிர் என்ன பண்ணிட்டே இருக்கு மிக வேகமாக சுழன்று கொண்டே இருக்கு இப்ப காந்த துகளை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு மிக வேகமாக சுழன்று கொண்டே இருக்கு அப்ப அந்த மையங்கள்ல அந்த உயிரினுடைய சுழற்சி எப்படி தெரியுதுங்க ஒரு சுழல் வடிவில் அவங்களுக்கு சூக்குமமாக தெரிகிறது இன்னைக்கு நீங்க இது பார்க்கலாம் இந்த சக்கராஸ் எப்படி நம்ம உணர்வுகள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா பெரிய விஷயம் இதெல்லாம் சாதாரண விஷயம் அல்ல இப்ப கிரில்லான் போட்டோகிராபி அப்படின்னு ஒரு போட்டோகிராபி கிரில்லான் போட்டோகிராபி இப்ப நீங்க போனீங்கனாலும் அது ஒரு ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் வரும்னு நினைக்கிறேன் அந்த போட்டோகிராபி இப்ப நிறைய இடத்துல வர்றதுக்கு ஆரம்பிச்சிருச்சு பெங்களூர் மெட்ராஸ்ல இருந்து கோயம்புத்தூர்லயே ஒரு இடத்துல இருக்குன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் அப்ப அந்த கிரில்லான் போட்டோகிராப்ல நீங்க போய் உட்காந்தீங்கன்னா உங்களோட போட்டோ எடுப்பாங்க போட்டோ எடுத்தாங்கன்னா உங்களோட ஆறா எப்படி இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சரி உங்களுடைய கேஷுவல் பாடி என்று சொல்லக்கூடிய காந்த உடல் எப்படி இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு காமிச்சுக்கோ ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உங்களோட சக்ராஸ் எல்லாம் எப்படி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு எந்த சக்ரா அக்ரிவேட்டிவா ரொம்ப அதிகமா வேலை செய்யுது எந்த சக்ரா கம்மியா வேலை செய்யுது எந்த சக்ரா பர்ஃபெக்டா வேலை செய்யுது எந்த சக்ரா வேலைய செய்யாத அளவுக்கு ரொம்ப முடங்கி கிடக்குதுங்கிறது எல்லாமே இப்ப அந்த போட்டோகிராஃபில எடுக்கிற அளவுக்கு இன்னைக்கு சயின்ஸ் டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு புரியுதா இல்லைங்க அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த கிரில்லான் போட்டோகிராஃபில எடுத்து அதை ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்றாங்க சக்ரா கிளீனிங் ஹீலிங்ல எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஹீலிங் பத்தி நம்ம அடுத்த வகுப்புல பார்ப்போம் வரக்கூடிய வகுப்புல அப்ப இந்த சக்ரா ஹீலிங்ல நம்மளோட சக்ராஸ் எந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு பாக்குற அளவுக்கு இன்னைக்கு விஞ்ஞானம் வளர்ந்துருச்சு இதை நம்ம முன்னோர்கள் பல்லாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே உள்ள இருக்கிறது இந்த சக்கரங்கள் வடிவில தான் இயங்கி கொண்டு இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு என்னன்னு வச்சாங்க சக்ராஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க சரிதாங்களா இந்த யார் ஒருவருக்கு இந்த ஏழு சக்கரங்களும் மிக அற்புதமாக வேலை செய்கிறதோ அவங்க இந்த உலகத்தில் மிகச்சிறந்த ஞானிகளாக மிகச்சிறந்த அறிஞர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் இதுதான் வரலாற்று உண்மை சரிதாங்க அது நூத்துல ஒருத்தருக்கு அமையறதே பெரிய விஷயம் நம்ம மனிதர்களை நாலு கேட்டகிரியா பிரிக்கலாம் நாலு கேட்டகிரியா பிரிச்சுக்கலாம் சரிதாங்க ஒரு சிலர் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா அதுக்கப்புறம் தான் வேலை செய்யும் இல்லைங்களா இப்படிதான் மேக்சிமம் மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புள்ஸ் எப்படி இருக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன பண்ணலாம் ஏது பண்ணலாம் அப்படின்னு வேலை செய்யறவங்க தான் மெஜாரிட்டியா இருப்பாங்க சரியாங்க இன்னும் ஒரு சிலர் எப்படி இருப்பாங்கன்னா அவங்க வந்து யாரோ ஒருத்தர் சொன்னா செய்வாங்க 
யார ஒருத்தர் சொன்னா வேலை செய்வாங்க சொல்லலைன்னா அப்படியே அவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கும் செய்வாங்க ஆனா சொல்லணும் சரிங்களா இன்னும் ஒரு சிலர் எப்படின்னா தானாவே செய்வாங்க ஒண்ணு சொல் புத்தியில வேலை செய்யும் இன்னொன்னு சுய புத்தியில வேலை செய்யும் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கல்ல சரிங்களா இந்த சொல் புத்தியில வேலை செய்யறது ஒரு டுவெண்டி பர்சன்ட் இருக்கும் சுய புத்தியில வேலை செய்யறது ஒரு டென் பர்சன்ட் இருக்கும் சரிங்களா இந்த சொன்னாலும் கேட்காது சுயமா யோசிக்காதுன்னு ஒரு கேட்டு இருக்கும் இல்லையா அதுதான் மெஜாரிட்டியா இருக்கு மனிதர்கள் ஆனா இதனுடைய உச்ச கட்ட நிலை நூத்துல ஒருத்தர் ஆயிரத்துல ஒருத்தருக்கு எப்படி இருக்குன்னா அந்த ஏழு சக்கரங்களும் வேலை செய்யறப்ப அவர்கள் ஞானிகளாக சரி அவங்க வாழ்க்கை பிறருக்கு வழிகாட்டக்கூடிய நிலையில் இருக்கு இப்ப நாம எந்த நிலையில் இருக்கிறோம்ங்கிறத நம்ம யோசிக்கணும் அப்ப அதற்கு மகிர்ஷி அவர்கள் இந்த ஏழு சக்கரங்களையும் இயக்கிட்டோம்னா ஏழு சக்கரங்களுக்கும் அருகில் இருக்கிற நாளமில்லா சுரப்பிகள் சக்கரங்களும் நாளமில்லா சுரப்பிகளும் நியரர் ரெண்டு ஒரே இடம் இல்ல சக்கரங்கள் இருக்கிற இடமும் நாளமில்லா சுரப்பில் இருக்கிற இடமும் வெவ்வேற ஆனா அருகில் இருக்கிறது இந்த சக்கரங்கள் யாருக்கெல்லாம் ப்ராப்பரா வேலை செய்யுதோ அவங்களுக்கு இந்த நாளமில்லா சுரப்பிகள் ப்ராப்பரா வேலை செய்யறது நம்ம முன்னோர்கள் கண்டு இந்த நாளமில்லா சுரப்பிகள் தான் என்ன பண்ணுது உயிர் ரசாயனங்களை உற்பத்தி செய்து நம்ம பார்க்கணும் சரிங்க நாளமில்லா என்டோ கிரைன் பிளான்ஸ் அதுதான் அந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் உற்பத்தி பண்ணுது அப்ப அந்த ஹார்மோன்ஸ் தான் இந்த உடலையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்துதுன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க அப்ப நேரடியாக அந்த ஹார்மோன அந்த சுரப்பிகளை நீங்க கை வைக்க முடியாது நேரா கணையத்திலயோ நேரா அட்ரினல்லையோ நேரா மூலாதாரத்தில் இருக்கிற செக்ஸுவல் கிளாண்ட்லயோ நீங்க போய் கை வைக்க முடியாது அப்ப அதை உணர்ந்து நம்ம முன்னோர்கள் இதற்கூட எது லிங்கா இருக்குதுன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க அதுதான் சக்கரங்களாக இருக்கிறதுன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க சரிங்களா அப்ப அந்த சக்கரங்கள்ல நம்ம அந்த எனர்ஜி கொடுக்க 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 என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா சக்ராஸ் நல்லா வேலை செய்து நான் சொன்ன மாதிரி சக்ராஸ் நல்லா வேலை செய்யறப்ப அந்த சக்ராஸ்க்கு இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்ன பிரபஞ்ச சக்தியை தன்னோடு ஈர்த்து கொள்ளக்கூடிய வல்லமை இந்த சக்கரங்களுக்கு இருக்கு பிரபஞ்ச சக்தி ஈர்ப்பு மையங்கள் இந்த ஒவ்வொரு சக்ராஸும் வெரி வெரி பவர்ஃபுல் பிளேசஸ் இல்லையா அப்ப அந்த பிரபஞ்ச சக்தியை ஈர்த்து அந்த சுரப்பிகளுக்கு என்ன தேவையோ அந்த எனர்ஜியை கொடுக்கிற அளவுக்கு சக்தி மிக்கதாக இந்த சக்கரங்கள் இருக்கிறத உணர்ந்த நம் முன்னோர்கள் பல்வேறு விதங்கள்ல இந்த சக்கரங்களை இயக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிருக்கோம் நீங்க சொன்னாவே ஆச்சரியப்படுவீங்க அந்த அளவிற்கு இந்த சக்கரங்களை இயக்கிறதுக்கு நாம வந்து பல்வேறு முயற்சிகளை நம்ம முன்னோர்கள் பண்ணிருக்கோம் பிராணாயாமம் அப்படிங்கிறது இந்த சக்கரங்களை இயக்கிறதுக்கான ஒரு மிக முக்கியமான டெக்னிக் சில பிராணாயாமஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு சக்கராவையும் இயக்கிறதுக்கும் ஒவ்வொரு பிராணாயாமம் இருக்கு வாசி யோகம் போனீங்கன்னா அது தெரியும் சரிதாங்க அதே மாதிரி இந்த அக்கு பிரசர் அக்கு பஞ்சனுடைய அடிப்படையுமே சக்கராச பேஸ் பண்ணிதான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க சரிதாங்களா அதே மாதிரி இந்த ரைக்கி பிராணி கீலிங் நான் சொன்னேன் இல்லையா கீலிங் தெரப்பி இதெல்லாமே வந்து சக்கராஸ் பேஸ்ல தான் இருக்கு இன்னும் இந்த மலர் மருத்துவம் சவுண்டு தெரப்பி கலர் தெரப்பி சரிதானுங்களா இன்னும் அந்த கற்கள் நம்ம போடுறோம் இல்லையா கைகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய கற்கள் மந்திரங்கள் உச்சாரணம் இது இந்த மாதிரி பல்வேறு விதமான விஷயங்களை நம்ம உணவர்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க எதற்காக இந்த சக்கரங்களை எப்படியாச்சு ஆக்டிவேஷன் பண்ணுவோம் அதில் குறிப்பாக பீஜாட்சர மந்திரங்கள் நான் போன வாரத்தில் அதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் பகிர்ந்துக்கிட்டோம் இல்லையா அப்ப சில மந்திரங்களை சொல்லும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம உடலினுடைய சக்கரங்கள் வேலை செய்யறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இல்லைன்னா அந்த சக்கரங்கள் வேலை செய்யறதுக்கு எந்த மாதிரியான மந்திரங்கள் சொன்னா வேலை செய்யுங்கிறது கண்டுபிடிச்சு என்ன பண்ணிருக்காங்க இந்த மந்திரங்களையும் அவர்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா சரி இப்போ ஏழு சக்கரங்களை நம்ம பார்த்துட்டோம் அந்த சக்கரங்களுடைய வேலை என்ன ஆற்றலை பெற்று அதற்கு அருகில் இருக்கிற இடங்களுக்கு அந்த எனர்ஜிய கொடுக்கக்கூடிய வேலை அந்த சக்கரங்களுடைய அப்ப நம்ம பொதுவா என்ன பண்ணிக்கலாம் மூலாதாரம் அப்படிங்கிறது நம்ம பாலுணர்வு அடிவயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் அப்ப இந்த இடத்துல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் போக்கஸ் பண்றது மூலாதாரத்துல பண்ணுவோம் 
அதற்கு மேல கர்ப்பப்பை சிறுநீர் பை சரிங்களா இந்த நீர் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை எல்லாம் வரக்கூடியது சுவாதிஷ்டான மையம் அப்புறம் வயிற்று உறுப்பு பகுதிகள் எல்லாத்தையும் கட்டுப்பாட்டில் வச்சிருக்கிறது மணிப்பூரக சக்கரம் மார்பக பகுதி உறுப்புகள் அப்ப இது சார்ந்து ஏதாவது உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னா நிச்சயமா நாம அந்த இடத்த கையாள வேண்டியது வந்து அந்த சக்கரங்களை நீங்க நல்லா நம்ம மெடிடேஷன் பண்ண பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க சுற்றி இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளும் விலகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் இன்னும் தொண்டை பகுதியில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளையும் சரி பண்ணக்கூடியது விசுக்தி சக்கரம் தலைப்பகுதியில பிட்டியூட்ரி பீனியல்னு பார்ப்போம் சரிதானுங்களா சரி இப்போ இந்த ஒன்பது மைய தவம் முழுக்க முழுக்க நம் உடலையும் மனதையும் சீர்படுத்துவதற்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு தவம் இப்ப நம்ம நேரடியா மையத்துக்குள்ள போவோம் சரிங்களா மூலாதார சக்கரம் நம்ம முதல்லே சொல்லியிருக்கோம் உயிரினுடைய இயற்க இயக்க மையம் சொல்லியிருக்கோம் மூலம் கூட்டல் ஆதாரம் என்று சொல்லுவோம் இல்லையா மூலத்துக்கு ஆதாரம் அதாவது மூலம்னா உங்களுக்கு தெரியும் வித்து சக்தி அதுதான் நமக்கு மூலம் இல்லையா அதுல இருந்துதான் அந்த உயிர் துகள்கள் நமக்கு கிடைக்கிறது அப்ப நம்ம உயிர் உயிருக்கான அடிப்படை ஆதார மையம் அது அப்ப ஒரு மனிதன் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்றால் எந்த மையம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா மூலாதாரம் தான் நல்லா மனசுல வச்சுக்கோங்க ஹையர் லெவல் இறையுணர்வு பெறதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஒரு மனிதன் உயிரோடு வாழ வேண்டும் என்றால் அவனுக்கு மூலாதார மையம் சரியாக இருக்கிறது மூலாதார மைய இயக்கத்தை நிறுத்துறப்ப தான் உயிர் உடலில் இருந்து பெறுகிறது நல்லா புரிஞ்சுக்கோ ஏன் வெள்ளிக்கிழ வெள்ளிக்கிழமை கம்பல்சரி மகரிஷி அவர்கள் சாந்தி யோகம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா சும்மா வல்ல சொல்லுங்க அதற்குள் ஆயிரம் அர்த்தங்கள் இருக்கு முதல்ல நம்ம உயிரோடு வாழ வேண்டும் இந்த உடலுக்கு அடிப்படையா இருக்கிற உயிர் சக்தி சிறப்பாக இயங்க வேண்டும் அப்படின்னா அதற்கான மையம் தான் மூலாதார மையம் சரிதாங்க சரி இந்த மூலாதார மையத்தினுடைய மிக முக்கியமான நான் அன்னைக்கு நிறைய பழங்கள் சொன்னேன் இன்னைக்கு சில முக்கியமான விஷயங்களை மட்டும் உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மூலாதார மையத்தினுடைய மிக முக்கியமான வேலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கழிவு நீக்கம் நம்ம உடம்புல இருக்கிற தேவையற்ற கழிவுகளை எல்லாம் நீக்கக்கூடிய மையம் வந்து மூலாதாரம் நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் இயற்கையை சார்ந்து இப்ப நிறைய சிந்தனைகளை நாம் சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்ம உடல்ல நோய் அப்படின்னு வந்ததுனாலே அதுக்கு என்னதான் அர்த்தங்க உடல்ல கழிவுகள் தான் நோயாக மாற்றம் பெற்று கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு கேன்சர் வரைக்கும் என்ன காரணம் உடல்ல தேங்கக்கூடிய அந்த கழிவுகள் தான் உடலிலே நோயாக மாறி கொடுக்கும் அப்ப டோட்டல் கழிவு நீக்க மண்டலத்தை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மூலாதார சக்கரம் இப்ப மூலாதார சக்கரம் நல்லா வேலை செய்யறப்ப உடம்புல இருக்கிற கழிவுகள் முற்றிலுமாக வெடிக்கும் அதே போல இம்யூனிட்டி பவர் நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கான ஒரு மிக முக்கியமான மையம் மூலாதாரம் இதெல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் மாத்தி சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் நீங்க தலைவலி வந்தா காய்ச்சல் வந்தா இப்படி நீங்க செய்யுங்கன்னு சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா நோய் இம்யூனிட்டிக்கான சென்டர் வந்து மூலாதாரம் அப்படிங்கறத நீங்க நல்லா மனதில் வைத்துக்கோங்க சரிதானுங்களா அதே மாதிரி இந்த மூலாதார சக்கரம் சரியா வேலை செஞ்சாதான் நம்மளால இந்த உலகியல் வாழ்க்கையை நன்றாக வாழும் உலகிற்கு நான் முதலே சொன்னேன் நமக்கு உண்ண உணவு உடுத்த உடை இருக்க இருப்பிடம் சரிங்களா இது அத்தனையும் பெற்று தரக்கூடிய ஒரு மையம் வந்து மூலாதாரம் தான் சரிங்களா என்ன இது வந்து ஓவர் ஆக்டிவா போயிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க முழுக்க முழுக்க பணம் 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 இதேதான் இருக்கும் மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்களே பொருள் புகழ் அதிகாரம் புலநின்பம் இந்த பொருள் புகழ் அதிகாரம் புலநின்பத்துல யாரெல்லாம் சிக்கி இருக்கிறாங்களோ அவங்க மூலாதாரத்தில் இருக்கிற சக்தி தாறுமாற நெகட்டிவா சிக்கி இருக்குன்னு நான் முதல்ல இருந்து ரெண்டு விஷயம் சொல்றேன் ஒண்ணு அந்த எனர்ஜி அந்த சக்கரால எனர்ஜி கம்மியா இருந்தாலும் பிரச்சனை வரும் எனர்ஜி ஓவர் ஆக்டிவா இருந்தாலும் அண்டர் ஆக்டிவா இருந்தாலும் பிரச்சனை சரிங்களா அப்ப அதிகப்படியாக இருக்கிற சக்தியை நம்ம சரியா கையாளிலா அது முறையற்ற வழிகளிலே நம்மை கூட்டிட்டு போயிடும் அப்ப நிறைய இன்னைக்கு உலகமே எப்படி இருக்குதுன்னா மூலாதாரத்துல தான் இருக்கு சரிங்களா முழுக்க முழுக்க பணம் சார்ந்த ஒரு வாழ்க்கை பெயருக்காக புகழுக்காக அதிகாரத்திற்காக என்ன வேணா செய்யக்கூடிய அளவு இந்த உலகத்துல அதுதான் நடந்துட்டு இந்த மூலாதார சக்கரம் சரியா இயங்கல அப்படின்னா அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா 
புற உலகிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க நம்ம உடல்ல புற அழகிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க இந்த உலகம் எப்படி இருக்குங்க சரிங்களா ஒரு கல்யாணத்துக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்மளால அப்படி இருக்க முடியாது நல்ல அந்த தியானம் பண்றவங்க நிச்சயமா நீங்க புற அழகிற்கு வெரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டேங்குது எல்லாம் மேட்சுக்கு மேட்சா இருக்கணும் சரியான இப்போ ஹஸ்பண்டும் சேர்ந்து மேட்சா போட்டு வரணுங்கிற அளவுக்கு குழந்தைகளும் சேர்ந்து மேட்சா போட்டு வரணுங்கிற அளவுக்கு சரியாங்களா ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சா செருப்புல இருந்து அப்படி போட்டு வர அளவுக்கு வெளி அழகிற்கு யாரெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க எல்லாம் பூலாதார தாவம் நல்லா பண்ணுவாங்க அந்த சக்கர ஓவர் ஆக்டிவ்ல அவங்கள நெகட்டிவா வேலை செய்ய வச்சுட்டு இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சரியாங்களா அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல இருக்கிற கழிவு நீக்க மண்டலம் இதுலதான் வேலை செய்யுதுன்னு சொன்னேன் அப்போ உடம்புல இருக்கிற அது யூரின் கழிவா இருந்தாலும் சரி மோஷன் கழிவா இருந்தாலும் சரி வாயு கழிவுகளா இருந்தாலும் சரி வெளியே போகணும் அப்படின்னா அதற்கு இந்த மூலாதார சக்கரம் நன்றாக வேலை செய்ய வேண்டும் இன்னும் இனப்பெருக்க மண்டலத்தை தன்னுடைய மொத்தமாக தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கக்கூடியது வந்து இந்த மூலாதாரம் தான் சரிங்களா இந்த பாலுணர்வை தூண்டக்கூடிய விஷயம் சுவாதிஷ்டான மையத்தில் இருந்தாலும் ஒரு குழந்தையை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த மூலாதார சக்கரால தான் இருக்கு அப்ப மூலாதார சக்கரா இந்த வித்து மையம் சரியா இல்லாதனாலதான் இன்னைக்கு குழந்தை பிறப்புல வந்து நம்ம நிறைய சிக்கல்களை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் குறிப்பாக அது பெண்களுக்கா இருந்தாலும் சரி கர்ப்பப்பை பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி ஆண்களுக்கு வரக்கூடிய குழந்தை பேர்ல வரக்கூடிய பிரச்சனைகளா இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்கும் காரணம் மூலாதாரம் அப்போ ஒரு குழந்தை பேர் இல்லாம இருக்கக்கூடிய ஒரு அன்பர்கள் மூலாதார தியானத்தையும் காயகல்ப பயிற்சியும் நன்றாக செய்து வந்தால் நிச்சயமாக அவங்களுக்கு குழந்தை பேருக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு நிச்சயமா இருக்கு சரியாங்களா அதே மாதிரி இதனுடைய கலர் நம்ம சொன்னோம் சென்ற இதுல ரெட்டு ரெட்டுன்னா ஒரு டேஞ்சரஸ் கலர் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் அது ஒரு பக்கம் அப்படி இருந்தாலும் ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் எல்லாவற்றையும் தூக்கி விடக்கூடிய சக்தி அந்த இடத்துல இருக்கு இன்னும் அந்த மூலாதார சக்ரா ஏதாவது பிளாக் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நிறைய பேர் பாத்துருக்கீங்களா தொட்டதுக்கெல்லாம் பயப்படுவாங்க கவனிச்சிருக்கீங்களா சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் பயப்படுவாங்க சரிதானுங்களா அந்த தோல்வியை கண்டு பயம் இன்னும் வாழ்க்கையை பற்றிய பயம் இந்த பயம் எல்லாம் யாருக்கு அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூலாதார சக்ரா ப்ராப்பரா வேலை செய்யாதவங்களுக்கு நிச்சயமாக இந்த பய உணர்வுகள் மிக அதிகமாக இருக்கு சரிதானுங்களா அதே போல என்ன சொல்றது மனதளவுல உடல் அளவுல மனதளவுல ரொம்ப பிடிவாதம் பிடிப்பாங்க சரியானுங்களா என்ன சொல்றது நான் பிடிச்ச முயலுக்கு மூணு கால் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அவங்களோட மூலாதார சக்கரால வேலை செய்ய வேண்டியது இருக்கு அதிக பாசிட்டிவா மாத்த வேண்டியதா இருக்கு இன்னைக்கு நிறைய அடமெண்ட் சரியாங்களா அடமெண்ட் இருக்கு குழந்தைகளை வச்சு கா பார்க்கவே முடியலன்னு சொல்றோம் இல்லையா அப்ப அந்த அளவுக்கு மூலாதார சக்கரத்தை நம்ம வந்து ஆக்டிவேஷன் பண்ணிருக்கோம் இன்னும் குணம் எப்படி இருக்கும்னா மூலாதார சக்கரா கரெக்டா வேலை செய்யலன்னா முரட்டு குணமாக இருப்பாங்க எடுத்தான் பகுத்தான் அடிச்சான் புடிச்சான் அப்படியெல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த முரட்டு குணம் யாருக்கு அதிகமா இருக்கும்னா மூலாதார சக்கரா ப்ராப்பரா வேலை செய்யாதவங்களுக்கு இருக்கும் சரிங்களா அது பிளாக் ஆயிடுச்சுன்னா எப்படி இந்த பக்கம் பயம் போன்ற உணர்வுகள் அவங்கள தொட்டி கொள்ளுதோ அபரிமிதமா இயங்குறப்ப என்ன வந்துடும்னா பிடிவாத குணம் முரட்டு குணம் நெகட்டிவா இயங்குறப்ப சரியானுங்களா சண்டை போடுறது இது எல்லாமே வந்து அந்த மூலாதார சக்கராவனுடைய ஆக்டிவேஷன் ப்ராப்பரா இல்லை அப்படிங்கிறத நீங்க நல்லா புரிந்து கொள்ளும் சரிதானுங்களா அதே மாதிரி பேராசை பேராசைக்கான மிக முக்கியமான இடம் மூலாதார சரிதானுங்களா அப்ப ஆசை சீரமைத்தல் அது அதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் தெளிவா பார்ப்போம் தற்சோதனை வர்றப்ப அதை பற்றி நம்ம டீப்பா டீப்பா பார்ப்போம் ஆசை சீரமைத்தல் அப்படிங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஒரு தற்சோதனை நான் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்றேன் நீங்க ஆசை சிறந்தல் ஏன் நான் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க ரொம்ப பேராசை பிடித்தவர்கள் எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க பணம் பொருள் ஒன்லி மணி தான் அவங்களுக்கு பணம் மட்டும்தான் பொருள் மட்டும்தான் கண்ணுக்கு தெரியும் இப்படி இருக்கிறவங்க எல்லாம் மூலாதார சக்கரா வேலை செய்ய வேண்டியது இருக்குன்னு அர்த்தம் அதாவது அந்த அந்த சக்கரா நல்லா வேலை செஞ்சுதுன்னா செல்வ பலத்தை ஈட்டும் இந்த இடத்தையும் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் 
உடனே அந்த சக்கரா மோசமான சக்கரான்னு நீங்க நினைச்சிட வேண்டாம் அந்த சக்கரா சரியா வேலை செய்யினா தான் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் வரும் நான் சொல்றேன் அதே சக்கரா நல்லா வேலை செஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு தேவையான இந்த உலகியல் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அத்துணை செல்வங்களையும் ஈர்த்து போனது உங்களுக்கு சரி சரி அப்போ உலகியல் வாழ்க்கையில் ஒருத்தர் ஈடுபாடு இல்லாம இருக்காரா மூலாதார சக்கர ஆக்டிவேஷன் ஆச்சுன்னா உலகியல் வாழ்க்கையில அற்புதமான ஈடுபாடு அவர் வந்து இன்னும் அதாவது ஒரு சிம்பிளான விஷயங்க நீங்க அடிக்கடி தெரியும் மூலாதார சக்கரா ஒருத்தருக்கு நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம்னா நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டா போதும் நூத்துக்கு தொண்ணூத்தொன்பது பேர் எப்படி இருப்பேன்னு சொல்றாங்க ஏதோ போகுதுங்க வாழ்க்கையாங்க அது ஏதோ உங்க புண்ணியத்துல அப்படியே போகுது அப்படியே ஓடுதுங்க அப்படியே ஓட்டிட்டு இருக்கிறோம் இந்த பதில் எல்லாம் எங்க வரும்னா மூலாதார சக்கரா சரியா இயங்கலைன்னா இந்த பதில் எல்லாம் வரும் சரி நாம என்ன சொல்லியிருக்கோம் எப்படி இருக்கிறோன்னு சொன்னா எப்படி இருக்கணும் நல்லா இருக்கிறேன் சூப்பரா இருக்கிறேன் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறேன் சந்தோஷமா இருக்கிறேன் சரி அப்ப இந்த பதில் நீங்க எத்தனை பேர்கிட்ட எதிர்பார்த்துற முடியும் நூத்துக்கு ஒருத்தர்கிட்ட எதிர்பார்க்கறதே பெருசு அப்ப மூலாதார சக்கரா வீக்கா இருக்குன்னா அவங்க வாழ்க்கையை எப்படி வச்சிருப்பாங்க ஒரு நெகட்டிவிட்டியா வச்சிருப்பாங்க வாழ்க்கை மேலேயே ஒரு பிடிப்பு இருக்காது ஒரு பற்று இருக்காது சரிதாங்களா ஏதா போயெல்லாம் இருக்குது இப்படி எல்லாம் சொல்ற வார்த்தைகள் எங்க இருந்து வருது அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க மூலாதார சக்கரம் தான் அதற்கு மிக முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா மூலம் ஆதாரம் நான் சொன்னேன் இல்லையா நம்ம பிறக்கிறதுக்கு காரணமா இருந்த இடம் அதுதான் நம்ம இறப்புக்கு காரணமா இருக்கிற இடமும் அந்த மூலாதாரம் தான் அப்ப மூலாதாரம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளுடைய உடல் நலம் நல்லா இருக்கும் நல்லா மனசுல வச்சுக்கோ ஏன்னா பஞ்சபூத தத்துவங்களே மண்ணுக்குரிய மையம் நம்ம உடம்புல மண்ணுக்கான விஷயங்கள் என்னென்ன அதாவது விண்ணுக்கான விஷயம் உயிர் காற்றுக்கான விஷயம் மூச்சு ஓட்டம் ஓடுது நெருப்புக்கான விஷயம் வெப்ப ஓட்டம் ஓடுது நீருக்கான விஷயம் உடல்ல இருக்கிற தண்ணி இந்த நாளையும் பிரிச்சுட்டு மொத்த உடலையும் பாருங்க பரு உடல் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா தோலு நாக்கு மூக்கு கண்ணு காது உடல்ல உள்ள இருக்கிற உறுப்புகள் அத்தனை எதனுடைய வெளிப்பாடுங்க மண்ணினுடைய வெளிப்பாடு அப்ப இந்த மண்ணுக்குரிய சக்தி அப்படின்னா ஏதோ நீங்க சாதாரணமா நினைச்சிடாதீங்க உடம்புல இருக்கிற அத்தனை உறுப்புகளையும் தன்னோட எனர்ஜி கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கிறது மூலாதாரம் தான் நல்லா புரிஞ்சு அந்த உறுப்புகள் மண் தன்மை கெட்டித்தன்மை எல்லாத்துக்கும் மையம் எதுங்க இந்த மூலாதாரம் அப்ப இந்த மூலாதாரம் நல்லா இருக்கிற வரைக்கும் தான் நம்மளுக்கு உடல் நலம் மிக மிக அற்புதமாக இருக்கு நல்லா மனசுல வச்சுக்கணும் நான் கீழ்நிலை மையம் விலங்கின குணங்களுக்கான மையம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றப்ப நீங்க அறிய தவறாக எடுத்து விடக்கூடாது சரிங்களா அப்ப அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான மையம் வந்து நம்முடைய மூலாதாரம் அது சரியா வேலை செய்யலைனா இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை தான் நான் சொன்னேன் இந்த பேராசை பிடித்தவர்களாக பணத்திற்காக என்ன வேணாலும் செய்யக்கூடிய ஒரு நபர்களாக சரியாங்களா இது எல்லாமே வந்து இந்த மூலாதார சக்தி சரியான அளவில இல்லாதவர்கள் அல்லது மூலாதார சக்தி அஹ் அப்பரிமிதமாக இயங்கலும் நெகட்டிவா இயங்கும் சரியாங்களா இல்லாட்டி அதுல ஓட்டம் சரியா இருக்காது தடைப்பு இதெல்லாம் இருக்கிறது யாருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சாந்தி யோகம் அப்படின்னு செய்ய இடது சரியா ப்ராப்பரா இல்லைன்னா இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் வரும் சரிங்களா அப்போ அவங்க என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம ரெட் கலர் அப்படிங்கிறப்ப இதுல கலர் தெரப்பி நீங்க கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க ரெட் கலர் நீங்க யூஸ் பண்றப்ப மூலாதாரம் ஸ்டிமுலேட் ஆகும் இது வந்து நேச்சர் சரிங்களா ரெட் கலர் நீங்க பாக்குறப்ப மூலாதார சக்தி வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகும் அதே போல உணவு வகைகளிலே சிவப்பு நிறமாக இருக்கக்கூடிய உணவுகளை நீங்க எடுத்து கொள்ளும் போது மூலாதார சக்கரம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டிமுலேட் ஆகும் சரிங்களா சிவப்பு நிறத்துல என்னென்ன வெள்ளம் இருக்கு ஆஹ் பீட்ரூட் எடுத்துக்கலாமா ஏன்னா அது மண்ணிற்கு அடியில இருந்து வரக்கூடியது இன்னும் சிவப்பு நிறத்தை ஒட்டியதாக இருக்குது அப்போ அந்த சிவப்பு கலர்ல இருக்கிற உணவுகள் சிவப்பு கலர்ல இருக்கிற நிறங்கள் சிவப்பு கலர்ல இருக்கிற பொருட்களை எல்லாம் நீங்க பயன்படுத்தும் போது மூலாதார சக்கரம் ஸ்டிமுலேட் ஆகும் இது வந்து கலர் தெரப்பில் இருக்கிற ஒரு நேச்சரான ஒரு விஷயம் சரிங்களா சரி இந்த அளவுக்கு இதுல போதும் நீங்க நல்லா மனதில் வைத்து கொள்ள வேண்டியது மூலாதார சக்கரம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கான அடிப்படையான விஷயம் சரிங்களா அப்போ இந்த உலக வாழ்க்கையை நம்ம சிறப்பாக வாழணும்னா அதற்கு மூலாதாரம் தான் வேணும் ஒரு மனிதனில் இருக்கிற அந்த முரட்டு குணம் பிடிவாத குணம் அடமெண்டா இருக்கிறது தேவையில்லாத பயம் 
பேராசை சரிங்களா எதை பார்த்தாலும் ஒரு தோல்வி மனப்பான்மை இது எல்லாத்தையும் போக்கணும் வாழ்க்கையில ஒரு என்ன சொல்றது ஏனோ தானோன்னு இல்லாம ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்னு யாரெல்லாம் நினைக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாரும் மூலாதார சக்கரத்தை நன்றாக இயக்கத்திலே வைத்து கொள்ள வேண்டும் சரிங்களா இந்த புற உலகுக்கு அடிமை இல்லாம இருக்கணும்னாலும் நீங்க மூலாதார சக்கரம் நல்ல வேலை செய்யும் ஓகேங்களா சரி இப்ப ரெண்டாவது மையம் போலாம் 